বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক রেশমি মিত্রকে আর তোমাদের সকলের প্রিয় গ্ল্যামারাস সুন্দরী এবং সু অভিনেত্রী পায়েল সরকারকে তাহলে সময় নষ্ট না করে চলো শুরু করি আজকের আড্ডা আমি যেটুকুনি জানতে পেরেছি যে তুমি মনে হয় একজন সুইটেবল ম্যান কে খুঁজছো মানে তোমার কি রোলটা একটা অথরের রোল হ্যাঁ এবং সে চাইছে যে একটু নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিছু লিখতে এবং আমরা সবাই লাইফে কোথাও না কোথাও মানে সেটা ছেলে হোক মেয়ে হোক যেই হোক না কেন ছেলেদের নির্বিশেষে আমরা সবসময় দিয়ে অলওয়েজ লুক ফর আ পারফেক্ট পার্টনার আর কি যে এবার পারফেক্টটা সেটা কি মানে বেঞ্চমার্কটা সেটা কেউ জানে না বাট ও মনে করছে নিজের জন্য বিকজ হি শি ওয়ান্টস টু রাইট আ নভেল হুইচ ইজ বেসড অন আ সুইটেবল ম্যান ওকে সো তাই জন্যই লাইক ও চাইছিল যে ও নিজের লাইফে সেটা এক্সপিরিয়েন্স করতে যে একজন মানুষ ওর লাইফে যে সব দিক থেকে সুইটেবল অ্যান্ড পারফেক্ট এরকম একটা মানুষেরও খোঁজ করছিল তাই জন্য ওর বই লেখার জন্য আচ্ছা রেশমি দিদি তোমার কাছে আসবো তুমি তো এর আগে সব বড় সিনেমা বানিয়েছো এটা একটা শর্ট ফিল্ম তো ইউজুয়ালি যারা বড় সিনেমা বানায় তারা খুব একটা শর্ট ফিল্ম দেয় নট ইন্টারেস্টেড দ্যাট মাছ কারণ ছিল একটা হিন্দিতে হবে আর একটা কাস্টিং টা রিচ ছিল আর আমরা মেইন কারণ যেটা পুরো ইউএস এর অত সুন্দর লোকেশনে শুট করব আর কি আর একটা হয় না ছবি তৈরির পর তার একটা প্রেজেন্টেশন সেই দিক থেকেও একটা ব্যাপার নিশ্চয় যে আমি ঠিকভাবে কাজ করতে পেরেছি বাজেটটা যতটা পেয়েছি আমি বড় ছবি যেখানে হয় সেই ল্যাবটা ইউজ করতে পেরেছি আর ঠিক প্রপার ডাবিং প্রপার পোস্ট প্রোডাকশন হয়েছে ছবিটা ঠিকভাবে মার্কেটিং এর চেষ্টা হচ্ছে তো এইসব দিক থেকে ছোট ছবি বলতে একেবারেই ছোট বাজেট নিয়ে যখন চলে আসে তখন আর করব কি করে তখন পায়েল তো হবেই না নিউ কামারও হবে কিনা সন্দেহ আর ইউএস এ তে ছেড়ে দাও উত্তরপাড়া যেতে পারবো কিনা সন্দেহ আমিও করিনি বা শুনিও নি বাংলা থেকে কোন ছবি ইউএস এ তে শুট হয়েছে ইউকে তে হয়েছে প্রচুর হয়েছে ইউএস এ তে হয়নি সব মিলিয়ে ছোট কিন্তু ছোট নয় বলেই আমি তার একটা কারণ ছিল তাকে ছোট হিসেবে ভাবার যে এই যে অর্থাৎ যে রাইটারের যে ক্যারেক্টারটা যে পায়েল করেছে তার জীবনের তিনটে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা তিনটে ছবি করব ভেবেছিলাম তো এটা প্রথম পদক্ষেপ এবং এটা আমি ভেবেছিলাম একদম ফিল গুড কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই লোকে কতখানি ভালো লাগবে কিন্তু সেদিন আমাদের একটা ক্লোজ ডোর শো ছিল সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং মিডিয়া কাভার হয়েছে ভালো সবাই বলছে যে আবার সেকেন্ড থার্ড করুন পরে কি হবে তো সেদিক থেকে মানে ওইভাবে এর আগেও দেখেছি বিখ্যাত পরিচালকরা তিনটে গল্প নিয়ে তিনটে একটা ছবি করেছে তো সেদিক থেকে আমাদের সেকেন্ড থার্ডও আসবে অ্যাবসলিউটলি আর আমার আরেকটা জিনিস মনে হয় যে এখন আমরা সবাই মানে এক একটা সময় তো এক এক ধরনের ছবির বা গল্পর একটা ট্রেন্ড যায় 
এখন যেরকম সাডেনলি খুব একটা ডার্ক সাবজেক্টস থ্রিলার এরকম একটা এটা চলছে থ্রিলার এরকম খুব পছন্দ করছেন খুব ভালো ভালো থ্রিলার হচ্ছে নো ডাউট अबाउट इट কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে নাই যে ধরো মানে হলিউড রমকম জিনিসটা আমরা বলে যে ছোটবেলা থেকে হলিউড রমকম দেখি ভালো লাগে যেটা যে রমকম এখন হলিউডেও কম হয় হলিউডেও দেখবে রিসেন্ট টাইমের মধ্যে খুব বেশি রমকম হয়নি আমি একটাই রমকম রিসেন্টলি দেখলাম একটা অ্যাশন ফিচার এর ইয়ার প্লেস অর মাইন্ড তো এই মানে সামহাউ না হলিউড এন্ড রমকম ওরাই রমকম এর ট্রেন্ডটা শুরু করেছিলেন দে মেক ইট সো পারফেক্ট তো সেটাই আমার মনে হয় যে কোথাও একটা ওই একটা মিষ্টি একটা ভালোবাস ভালোবাসা না হলো একটা ফিল গুড রমকম এই ধরনের ছবি দরকার সব সময় খুব রিফ্রেশিং হয় সবার জন্য একদম একদম আর এই যে ইউএস এ তে গিয়ে তোমরা শুট করলে তোমরা দুজনেই বলছো যে তোমরা ফার্স্ট টাইম ওখানে গিয়ে শুট করলে তো অভিজ্ঞতা কেমন ছিল অভিজ্ঞতা তো ভীষণ ভালো আর মানে খুব মজা করতে করতে শুটিংটা হয়েছে আমাদের টিমটাও ভীষণ ভালো ছিল আর আমরা মোটামুটি স্টেটগুলোতে অনেকগুলো স্টেট আমাদের ঘুরতে হলো একটু বেশ রাতের দিকে জার্নি করেছি কোথাও কফি খেয়েছি মানে এটা কি বলবো হালকা ফুলকা একটা পিকনিক মুডের মতো হয়ে গেল আমার কাছে তো এটা ভীষণই কি বলবো এটা খুব রিফ্রেশিং একটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল কারণ আমরা এখানে যে ধরনের চাপের মধ্যে ভীষণ চাপে যে সকাল শিফট চলে যাচ্ছে শিফট চলে যাচ্ছে আটটা এর উঠতে হবে তারপর আর শেষই হচ্ছে না শুটি কোন রকমে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আবার পরের দিন সকালে চলে এসে আর যা হয় না যে নিজের চেনা জানা জায়গা চেনা জানা লোকজনের মধ্যে শুটিং করাটা এটা কমফোর্ট জোন বেসিক্যালি কিন্তু সেটা ওখানে মনে হয় না যে অচেনা লোক কারণ ওখানে ওখানে লোকেরা ভীষণ হসপিটেবল সবাই যারা পুরো টিমের সঙ্গে ছিলেন তারা ভীষণ সাপোর্টিভ সবাই আর যেহেতু ওদের কাছে খুব এক্সাইটিং একটা ব্যাপার ছিল দেওয়ার অলসো এনজয় মানে ধরো আমরা শুট করতে করতে একটা ক্যাফেতে ঢুকে লাঞ্চ করে নিলাম যেটা আমরা বাইরে শুট করতে গেলে তখন আমরা ইউকে তো শুট করতে যাই সেরকম ভাবেই করি তো যেটা এবার এটা বিদেশ বলে নয় তুমি যখনই নিজের চেনা জায়গা থেকে বেরিয়ে আরেকটা জায়গায় শুট করবে না তখন ওই যে একটা গার্ড নিয়ে আমরা চলি নিজেদের জায়গার মধ্যে কমফোর্ট জোন যেরকম থাকে আমরা সবাই একটা গার্ডও মেনটেন করি সেই জায়গাটা আমাদের যারা অন্য কাস্ট মেম্বার ক্রু মেম্বার ছিল তারাও ভীষণ ভালো তারা মানে আমরা যে বেঙ্গল থেকে গিয়েছি তারাও এত সুন্দর মানে আমাদের সাথে মিশে গেছে রেসপেক্টও দিয়েছে মানে ওকে আমাকে অ্যাজ এ ডিরেক্টর ওকে অ্যাক্ট্রেস তো সেদিক থেকে ভীষণ হ্যাপি তারপর আমাদের ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে আমাদের ফেলিসিটেট করেছে একটা লাস্ট ডে শুটের একটা পরে একটা একদিন আমাদের যাবার আগে একটা হলো আমাদের ফেলিসিটেট করা হলো কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন ছিল মানে খুব কুল ওখানে দেখেছি যে একদম বিন্দাস হ্যাঁ বড় টিম নিয়ে ঘোরাটা খুব মুশকিল যাতে অনেক বেশি সময় যায় ছোট টিম নিয়ে ঘুরলে ব্যারেজ তুমি অনেকগুলো জায়গা অনেক টাকা একসাথে কভার করতে পারবে আমাদের আর্টিস্ট তো বেশি ছিল না যেটা আমরা তিনজন ছিলাম मोस्टলি আমরা যে मोस्टলি দুজন এক একবার তিনজন ছিলাম সো তুমি যেহেতু আর্টিস্টও কম আমাদের টিমটাও খুব কম্প্যাক্ট তো সেইখানে না ওই যে মুভমেন্টটা খুব ইজি হয়ে যায় নিজের মতো হয়েছে একটা নলিউড ছিল যেটা আমরা হলিউডটা জানতাম হলিউড সেগুলো আমরা দেখিয়েছি পুরোপুরি যতটা পেরেছি ছবিতে তো সেদিক থেকে যারা দেখবে তারা ওই আফসুসই করছে যে আর একটু বড় হলে ভালো হতো 
मिसिएगानिक सबको डालास भलो लगे टाइम चरित्रिमेलर छबीम कैरेक्टर छवि सरकम छवि मन दर्शक छब्बी सम्बन्धे रेशमिदी सब छवि नहीं तो जिओ बांगल् हालफिलर इस कथा तो छविटा नहीं बोलो जे 
দর্শকদের কাছে যে ছোট ছবি শুনলেন এতক্ষণ ছোট কিন্তু ছোট নয় তো এই ছবিটা যখন আসবে প্রপারলি আপনারা দেখতে পাবেন তখন ছবিটা দেখবেন ছবিটার ভালো কি কীরকম লাগলো সেটা শেয়ার করবেন আর দর্শকদের মধ্যে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হন সেটা একটু আমার কথা বলি যে এই ধরনের হয় না যে এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বা এই ছবি এই ধরনের ছবিতে আমাদের পাশে থাকবেন কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করবেন অবশ্যই এগিয়ে আসবেন আমরা আছি জিও বাংলা আছে আমি এটাই বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ জিও বাংলাকে আমাদের ছবি সুটেবল ম্যানকে এতটা সাপোর্ট করার জন্য এবং আই হোপ জিও বাংলা যারা দেখছেন তাদের সবার তারা ভবিষ্যতে সুটেবল ম্যান দেখবেন এবং আরও দুটো গল্প আমাদের করার প্ল্যান রয়েছে এবং আশা করছি খুব শিগগিরই সেই দুটো গল্প নিয়েও আমরা আবার আড্ডা মারবো সুটেবল ম্যানের সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর জিও বাংলা সবার জন্য অনেক শুভেচ্ছা আর তোমাদেরকেও থ্যাংক ইউ নিশ্চয়ই আমরা খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে খুব ভালো থেকো তোমরা তুমিও ভালো থেকো থ্যাংক ইউ আর আজকের মতো আমাদের আড্ডা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আর তোমাদের যেটা বারবার বলি এরকম সুন্দর সুন্দর আড্ডা দেখার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে আর তোমাদের দেখতে হবে জিও বাংলা অ্যান্ড জিও আড্ডা উইথ অনিন্দিতা সরকার আজকের মতো বিদায় নিলাম চাটা